ম্যাথ সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছে আজ আমরা শিখব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের এক দশমিক দুই এর উদাহরণ ছত্রিশ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন উদাহরণ ছত্রিশে দেওয়া আছে এফ একটা ফাংশান এখানে সাজদার দিয়ে দেওয়া আছে তারপরও আমরা বুঝবো এটা এফ অফ এক্স সমান এটা এখান থেকে আমাদের এফ অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর মান বের করতে হবে এক এক কিনা তার নির্ধারণ করতে হবে ইনভার্স ফাংশনের সাথে একটা রিলেশন দেওয়া আছে সেখান থেকে এক্স এর মান নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ এক্স এর মান বের করতে বলা হয় তাহলে চলো দেখি আমরা ক নম্বরটাই আগে বের করতে পারি কারণ সরাসরি দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এফ অফ এক্স দিয়ে এখানে সাজ দ্যাট বিলংস টু এখানে কি আছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি এটাকে টেন্স টু বলা হয় তারপরও আমরা এটাকে নর্মালি এখানে যেহেতু পরিচয় দেওয়া আছে তা আমরা এফ অফ এক্স সমান লিখতে পারি এটা তাহলে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু আমরা সরাসরি এটাকে লিখব টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স প্লাস থ্রি এখন দেখো এখান থেকে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে এফ অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা সরাসরি সেটা বসাতে পারি এফ অফ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এক্স এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে বসাতে হবে বসিয়ে ফেলি তাহলে এটা যদি আমরা টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এই মাইনাস ওয়ান এখানে টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ए प्लस थ्री एखे शुद्ध सरल करते हैं भग्नांश आटी एखान लिखते परि एटार टू साथ गुण हम दूके दुई नीचे है तीन एर सामने एक माइनस ए माइनस वन एखे आत माइनस टू ब्री प्लस थ्री तेल एखे सरसर लसागु करते हैं ऊपर जो लसागु करी तो है থ্রি লসাগু হয় আমরা সরাসরি বাদ দিতে পারি কিন্তু বাদ দিয়ে শেখাতে গেলে ঝামেলা আছে তো আমরা এটার সাথে এটা যেহেতু থ্রি লসাগু তাহলে উপরে মাইনাস টু থাকে এর সাথে মাইনাস এটা সরাসরি গুণ হয়ে যায় কারণ এখানে শুধু ওয়ান আছে তাহলে মাইনাস থ্রি নিচেও থ্রি লসাগু হয় তাহলে এখানে হয় আমার মাইনাস টু এটা প্লাস এটা সরাসরি যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে সরাসরি গুণ হয় নাইন তাহলে এটাকে আমরা পরবর্তীতে কি লিখতে পারি এখানে দেখো উপরে কি আছে মাইনাস তিন দুয়ে পাঁচ ফাইভ নিচে থ্রি নিচে আমাদের যে ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশকে যেহেতু এখানে ভগ্নাংশের নিচে আর একটা ভগ্নাংশ তাহলে গুণ দিয়ে আমরা এটাকে উল্টে দিতে পারি তার মানে নিচে ছিল থ্রি এই থ্রিটা উপরে চলে গেল আর উপরে দেখো কত আছে এটা হচ্ছে মাইনাস টু আর এটা হচ্ছে প্লাস নাইন মাইনাস টু আর প্লাস নাইন মিলে হয় প্লাস সেভেন এই থ্রি এই থ্রি কেটে গেল তাহলে আমাদের থাকে কত মাইনাস ফাইভ আর নিচে হচ্ছে কত সেভেন এটাই অ্যান্সার অর্থাৎ আমাদের সরাসরি এই মানটা আসছে এটা নিয়ে যদি কারো ডাউট থাকে এখানে কিভাবে গুণ দিয়ে উল্টানো হলো তাহলে আরও আর এক লাইন করে নিয়ে তারপরে কাজটা করতে হবে এখন দেখো ক নম্বরটা আমাদের শেষ হলো খ নম্বরে কি বলেছে খ নম্বর বলেছে এক এক ফাংশান কিনা তা নির্ধারণ করতে এক এক ফাংশন যদি নির্ধারণ করতে হয় ভগ্নাংশ ফাংশনের জন্য একটু ঝামেলা হয় মানে একটু লম্বা হয় তাই ছাড়া আর কিছু না এখানে আমরা খ নাম্বারের জন্য একই কাজ করব মূল ফাংশনটা হচ্ছে এটা এই ফাংশনটা এক এক হবে যদিও কেবল যদি আমরা যা শিখেছি সেটাই লিখতে থাকব এখন বইয়ের উদাহরণের মধ্যে এখানে এক্সটা একটা বিষয় আছে ডোমেনটা বের করা হয়েছে তো যদি কেউ ডোমেনটা না বের করে তাহলে তার কোনো ঝামেলা নেই বের করার উপায়টা আমরা এখান থেকে শর্টকাটে একটু দেখতে পারি যদি কেউ মনে করো যে আমরা বের করে দিব তা দিতে পারো কারণ বইয়ের উদাহরণের মধ্যে সাধারণত যা থাকে টিচারগুলো সেইটা লক্ষ্য করে অর্থাৎ সেই অনুযায়ী কাজ করতে চাই তা তোমরা যদি সেটা লিখতে চাও তাহলে এখানে আমরা জানি ভগ্নাংশ ফাংশান এর নিচেরটা হচ্ছে কত টু এক্স প্লাস থ্রি এটা নট ইকাল টু জিরো হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পাব টু এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি বা এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এই ফাংশানের ডোমেন হবে সার্বিক ফাংশান থেকে এইটা বাদ যাবে এটা যদি কেউ লিখে দিতে চাও লিখে দিতে পারো যদি না লিখো তাও কোনো সমস্যা নেই এর কারণ হচ্ছে উদাহরণের মধ্যে এই অঙ্কটা আছে দেখে আমরা এর ডোমেনটা চেক করতে যাচ্ছি যদি উদাহরণের মধ্যে এই অঙ্কটা না থাকতো নর্মালি থাকতো তাহলে আমরা এই এক এক দেখানোর জন্য কখনোই ডোমেন বের করি না 
নরমালি আমরা করে ফেলি তো আমরা নরমালি করলেও এই অঙ্কটা হবে এখন আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এফ অফ এক্স ফাংশনটি এক এক হবে যদি ও কেবল যদি আমরা এখানকার চলক বাদে অন্য যে কোনো চলকে কনভার্ট করতে পারে সেটা কি লিখবো এফ অফ এ সমান এফ অফ বি হলে এ সমান বি হয় তাহলে আমরা এটা ধরে নিব প্রত্যেকটা অঙ্কের মতো আমরা এর আগেও বেশ কয়েকটা অঙ্ক করেছি যার মধ্যে এক এক নির্ধারণ করা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা ধরব ধরি এফ অফ এ সমান এফ অফ বি তাহলে এখানে আমরা মান বসা দিই বা টু এ মাইনাস ওয়ান টু এ প্লাস থ্রি সমান এখানে আমার বি বসাতে হবে এখন তাহলে টু বি মাইনাস ওয়ান টু বি প্লাস থ্রি বইয়ের মধ্যে এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু দিয়ে করা আছে তোমরা যদি করতে চাও করতে পারো তবে এ বি দিয়ে ধরলে ওই ওয়ান টু নিয়ে ঝামেলা হয় এই ঝামেলা তোমরা এড়াতে পারো এটা সরাসরি গুণ করে দিয়ে আমরা কাজটা করতে পারি আর গুণন করব তা আর গুণন করলে এখানে কি হয় এটার সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে হয় টু টুতে গুণ করলে হয় ফোর তাহলে ফোর এ বি এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় মাইনাস টু এ এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় প্লাস সিক্স বি এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি এখন আমরা এটার সাথে এটার গুণ করব তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় ফোর এ বি এটার সাথে এটার গুণ করলে হয় প্লাস সিক্স বি এটার সাথে এটা হলো এখন এটার সাথে এটা তাহলে হয় মাইনাস টু বি এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি এখন আমরা শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে শুধু এ আছে অনলি এ সেটা এক পাশে রাখব বাকি সবগুলো অন্য পাশে নিব তাহলে অঙ্কটা অটোমেটিক্যালি মিলে যাবে দেখো আমরা এখান থেকে যদি নেই আর এক লাইন আমি এখানেই করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি বলেছি শুধু এ আছে যার মধ্যে সেটাকে এক পাশে রাখবো বাকি সবাইকে অন্য পাশে রাখবো তা শুধু এ আছে এখানে আর কোথাও নেই আর সবগুলোকে আমরা এক পাশে পাঠাই দিই তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি টু এ সমান এখানে আছে কি ফোর এ বি প্লাস সিক্স বি মাইনাস টু বি মাইনাস থ্রি এই ফোরকে ওপাশে পাঠালে হয় মাইনাস ফোর এ বি এটা তো আমরা রেখে দিয়েছি এটাকে ওপাশে পাঠালে হয় মাইনাস সিক্স বি এটাকে ওপাশে পাঠালে হয় প্লাস থ্রি কেউ যদি শুধু বিকে এক পাশে রেখে বাকিগুলোকে অন্য পাশে নেয় তাও হবে একই হিসাব তাহলে আমরা এখানে দেখো এই ফোর এ বি ফোর এ বি বাদ যায় যদিও কাটাকাটি করতে হয় না দেখানোর জন্য আমি কেটে দিচ্ছি এই সিক্স বি এই মাইনাস সিক্স বি কেটে গেল এই মাইনাস থ্রি এই প্লাস থ্রি কেটে গেল তাহলে এখানে থাকে কি মাইনাস টু বি এখানে থাকে মাইনাস টু এ তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস টু এ সমান মাইনাস টু বি তাহলে এখান থেকে মাইনাস টু মাইনাস টু বাদ যায় এ সমান বি তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব এফ অফ এক্স ফাংশনটি এক এক মূলত ভগ্নাংশ ফাংশন থাকলে এই আর গুণন করতে হয় আর এই লাইনে এসে সবাই ব্যাপার চাকা খেয়ে যায় যে আমরা কিভাবে করব সেটা একটাই উপলক্ষ রাখব আমরা সেটা হচ্ছে যে কোনো সিঙ্গেল চলক চিন্তা করব অর্থাৎ শুধু এ এক পাশে বাকি সবাইকে অন্য পাশে অথবা শুধু বি এক পাশে আর বাকি সবাইকে অন্য পাশে নিলেই আমাদের সব কাটাকাটি হয়ে যাবে সিঙ্গেল টান দুটো থেকে গেছে এখানে আমাদের মাইনাস টুয়ে আসছে এখানে মাইনাস টু বি আসছে তাহলে আমরা মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি তাহলে এ সমান বি হয়ে গেছে আমরা যদি আর গুণন করে এই টার্মটাকে ওই পাশে লিখতাম আর ওই টার্মকে এ পাশে লিখতাম তাহলে আর এই মাইনাসটা আসতো না এটা তো আমরা আগে থেকে বুঝতে পারলেও খেয়াল করি নাই যে আমরা এটা লিখতে পারি তা আমাদের ওইটা লিখলে আবার কি হতো এ এটা ডান পাশে চলে যেত বিটা বাম পাশে চলে আসতো সেটাকে আবার আবার উল্টাতে হতো তা আমরা না উল্টায় এভাবেই করতে পারি কোনো ব্যাপার না আশা করি এই এক এক নির্ণয়ে বা নির্ধারণে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যদি সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে আমি সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমাদের গ নম্বর প্রশ্ন গ নম্বর প্রশ্নে কি আছে গ নম্বর প্রশ্নে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 
এখান থেকে আমাদের ইনভার্স ফাংশন নিয়ে কাজ দেখো ইনভার্স ফাংশন নিয়ে একটা রিলেশন দেওয়া আছে তা উদাহরণের মধ্যে যেভাবে করে দেওয়া আছে আমরা ওইভাবে একবারে সরাসরি চিন্তা না করে অন্য অন্য সব অঙ্কের জন্য যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের জন্য লাভ কারণ হচ্ছে আমাদের ইনভার্স ফাংশনটা লাগবে তা আমরা জেনারেলি যেভাবে ইনভার্স ফাংশন বের করি সেভাবে বের করে ফেলব নর্মালি আমরা কি করি মূল ফাংশানকে ওয়াই ধরি তাহলে এই ফাংশানটাকে আমরা কি করব এখন ওয়াই ধরব ধরে আমরা ইনভার্স ফাংশন আগে বের করি তারপরে ওখানে নিয়ে মান বসাবো তাহলে ভালো হবে বা অন্য অন্য অঙ্কের মধ্যে আমরা ওইটা সরাসরি কাজে লাগাতে পারব দেখো এটাকে তাহলে আমরা কি লিখবো ধরি এফ অফ এক্স সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স প্লাস থ্রি এটা সমান হচ্ছে ওয়াই এখান থেকে আমাদের এক্স এর মান বের করতে হবে তাহলে বা আর গুণন করে দিব তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি টু এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই এটা যদি এদিকে গুণ করি তাহলে কত হয় এটা এদিকে গুণ করলে হয় টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা ওইটা গুণ করে পাশে না লিখে উল্টোয়েও লিখতে পারতাম এখান থেকে যেগুলোর মধ্যে এক্স আছে শুধু সেগুলোকে বাম পাশে নিব তাহলে আমরা যেগুলোকে এক্স আছে এখানে আছে টু এক্স ওয়াই এখানে আছে মাইনাস টু এক্স সমান এখানে আছে মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস থ্রি ওয়াই আমরা ইচ্ছা করলে ওইটাকে ওই পাশে লিখতে পারতাম কোনো ব্যাপার না আমরা এখান থেকে টু এক্স কমন যাই কিন্তু টু এক্স কমন নিব না আমরা যেহেতু শুধু এক্সের মান বের করতে চাই তাই আমরা এখান থেকে এক্স কমন নিব অর্থাৎ এখান থাকে টু ওয়াই আর এই হচ্ছে মাইনাস টু সমান আমরা এখানে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়াই তাহলে এক্স সমান কে আছে এক্স সমান আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু ওয়াই মাইনাস টু এখান যেহেতু উপরে দুটো মাইনাস আছে আমরা একটা মাইনাস কমন নিয়ে এখান থেকে মাইনাস সরাতে পারি বা এভাবে রাখলেও কোনো আপত্তি নেই তাহলে যদি আমরা সরাতে চাই তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু এখানতে মাইনাস কমন নিলে হয় থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান নিচে হয় মাইনাস কমন নিলে এটা টু আগে চলে আসে মাইনাস টু ওয়াই এ মাইনাস আর এ মাইনাস বাদ যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি বা এক্স ইকুয়াল টু এখান থেকে আসে কত থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান নিচে আসে টু মাইনাস টু ওয়াই এ মাইনাস কমন না নিলেও কোনো সমস্যা ছিল না তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি বা এফ ইনভার্স ওয়াই লেখা যায় সমান থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান টু মাইনাস টু ওয়াই আমরা কিভাবে এটা লিখলাম যেহেতু আমরা মূল ফাংশানকে ধরেছিলাম ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি x ইকাল টু এফ ইনভার্স ওয়াই অর্থাৎ এই এক্সের পরিবর্তে এফ ইনভার্স ওয়াই লিখেছি এটা না লিখলেও চলে এখান থেকে আমরা ফাংশানে কনভার্ট করব কারণ আমাদের এখানে এক্স আছে তাহলে এক্সে কনভার্ট করলে কি হয় এখানে এক্স আছে এক্স হবে অর্থাৎ এক্স থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান টু মাইনাস টু এক্স শুধু ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা এখানে এক্স দিয়েছি কারণ এখানে ওয়াই ছিল এক্স হয়েছে তাহলে এগুলো চেঞ্জ হয়েছে এখন দেখো আমাদের প্রদত্ত যে সমীকরণ ছিল সেটার মধ্যে আমরা এই মানটা বসাতে পারি অথবা এখান থেকে টু কমন নিয়ে এখানে পাঠাতে পারি তো সব সময় তো আর কমন যাবে না এই জন্য আমি এখান থেকে সিপারেটলি শিখাতে চাই অর্থাৎ এইটা নিব আমরা প্রদত্ত সমীকরণ কি আছে এখানে টু এফ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু এক্স এই জায়গাটাই এই মানটা শুধু বসাই দিলে একটা নতুন সমীকরণ হলো সেইখান থেকে শুধু চলক থাকলো এক্স এই এক্সের মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা নিতে পারি টু ইন্টু এটা থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান টু মাইনাস টু এক্স সমান এক্স এখন এখান থেকে একটা টু কমন নিয়ে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় সব সময় এই কমন যাবে না আবার সব সময় এখানে টু থাকবে না কখনো ফোর থাকবে কখনো থ্রি থাকবে কখনো ফাইভ থাকবে আমরা আগে থেকে কমন নেওয়ার কথাটা চিন্তা না করে এখন চিন্তা করতে পারি কারণ আমাদের সাথে এটা মিলছে তাহলে এখান থেকে একটা টু কমন নিলাম ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে আমাদের গুণ করতে সহজ হবে এই টু এই টু কেটে গেল এখন আমরা আর গুণন করে বসাই দিব তাহলে এক্সের মান আসার মতো হয়ে যাবে এটার সাথে এটা গুণ করে বসাতে পারি এটার সাথে এটা তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সমান এটার সাথে এটা গুণ করলে কথা হয় 
x माइनस x स्क्वायर शब्द एक एक पशन ये नहीं बा 3x प्लस 1 माइनस x ये तो होते हैं प्लस x स्क्वायर शोमन जीरो शब्द एक बाम पशन नहीं चाहिए जहाँ तो स्क्वायर आसान बार सिंगल x आता है तो वाले हमारे उत्पादक के बीच लक्षण को धागे अखंड जो दी ये तो के शरण करी तो वाले देखो शब्द से बेशी पावर से x स्क्वा� शोमन जीरो एक उन्हें कहने उत्पादों के विश्लेषण को था बे तो हमारे ये टा उत्पादों के विश्लेषण अच्छे शूट्चे पड़े गए थे हमने शूट्चो पेर को तबारी अथवा मिडिल टाइम ब्रेक करे जो दी के वो मुनीर भुले करे दाव कोनो समस्या नहीं ट्वेंटी एक्स इनटू वन प्लस वन स्क्वायर शोमन जीरो तो वाले ट बर्गो मूल कोरे एक बार हमने क्या करते पारी x इक्वल टू माइनस वन हमने x के मान निर्धारण करे फिलेची और तब x के मान इखने माइनस वन क्या करो इखने दो टो मान हर कोता सिरो किंतु इखने एक टा होलो आश्चर्य इखने दो टो मानी माइनस वन शुद्ध मात्रो दो टो ही समान थकर करो ने अंदर एक टा बेर हुए चाहो तब ए जे इखने होल एकाने इस क्वार्ट थाकले शादन तो दुटो मान आशर कोता किंतु एकाने एक टार्स है कारण एकाने बोर्गे शूट्टे पड़े चे तो जो दिके वो दुटो माइनस वन लेके ताट्टा हो हबे आश्चर्य दुटो ही माइनस वन ये जो नो एकाने एक टा बेर करा हुए चे आशा करूँ शायद भालो बुझते पड़े चो जो दी करो कोनो प्रॉब्लम था प्रथम अध्याय मूलतः तो दो अंश छो एक हे सेट और एक हे फांगशन मोटामोटी भाव दोटो पाठर ही अंश वही अंशे अर्थात दोटो दशमिक ही शेष कर प्रथम अंश और द्वित अंश एन परवर्ती प्रथम अध्याय भित्ती कर अतरिक्त और अनेकगुल सृजनशील प्रश्न करब परवर्ती पाठे पर्यायक्रमे सो ए भिडियो जो तुम्हारे भारत लेगे थे और एखान के नतून किस शिखे थको तो अवश्य भिडियो लाइक कमेंट और बंधुधर माजे शेयर करते भूलना परवर्ती भिडियो पाँच अवश्य मैथ सल्यूशन चैनल सबाई सबसक्राइब कर सबाई भलो थको सुस्थ और शिखते थको नतून किसु